videolarıyla devam ediyoruz. Geçen hafta dersimizde tarih bilimi nedir? E, tarihe yardımcı kaynaklardan bahsettik ve Mezopotamya uygarlıklarını işlemiştik. E, i̇kinci ünitemizin devamı bu videoda devam edecek. Anadolu uygarlıklarıyla karşınızdayız. Hititler, Filikler, Lidyalılar, İyonyalılar ve Muratılardan bahsedeceğiz. İlk önce bir haritamızı inceleyelim Anadolu haritamızda. Hangi devletler vardı? Filikler vardı ve başkenti Gordiyondu. Gene Lidyalılar vardı, başkenti Sardes'te. E, ondan sonra Asurlar'ı biliyoruz biz Mezopotamya uygarlıkları. Gene burada ticaret yapacaklar. Hitit uygarlığımızın başkentinin Haktuşaş, Boğaz köyü olduğunu biliyoruz. Uyartuların Baktuşba merkezi olarak kurulduğunu bilmekteyiz. Bir kere neden Anadolu? Neden Anadolu'ya sürekli göçler olmuş? Bu devletler neden Anadolu'da kurulmuş? Bundan bahsedelim. Bir kere Anadolu'nun yeşilliği bol. Tarımı güzel. Böyle mis gibi kokar. O yüzden Anadolu'ya tercih edeceğiz. Bir kere iklim şartları yaşama uygun. Jeopolitik konumu güzel. Tarım hayvancılık ticarete uygun. Zengin madenlere sahip. Ticaret ve göç yolları üzerinde ki bu en önemli neden. As, e, akarsu ve denizleri bol. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan yerde olması birçok devletin ilgisini çekmiş ve sürekli olarak Anadolu istila etmiştir. Çok fazla göçe ve istihaya uğrayan Anadolu'da Hititler, Filikler, Lidyalılar, İyonlar, Urartuların yanında Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslar, Osmanlı, e, kö, e, Moğollar tarafından da sürekli olarak istilaya uğradığını ve burada birçok devletin kurulduğunu bilmekteyiz. Hitit Devleti ile başlayalım. Milattan önce 2000'li yıllarında Anadolu'ya gelmişler ve Kızılırmak çevresinde Kapadokya yakınlarında bir medeniyet, bir devlet kurmuşlar. Buradaki devletlerin en eski, e, en eski toplumu Haddililerdir. Yani Hititlerin ilk yerli bilinen halkı Haddililer. Başkenti Çorum, Hattuşaş, Boğaz köydür. Hititlerin siyasi tarihine baktığımızda eski eski devlet, yeni devlet ve genç devlet olarak e, ayırarak inceleyeceğiz. Kralların Elabarna dediklerini biliyoruz. Kraliçesi Tavanna'dır. Devlet yönetiminin en önemli olayı Kadeş Anlaşması'dır. Kadeş Anlaşması bilinen ilk yazılı anlaşmadır. Mısırlılarla Hititler arasında yapılmıştır. Neden? Suriye bölgesine egemen olmak istiyorlar. Ama ikisi de bu bölgeye egemen olamayacaklar. Çünkü kesin bir üstünlük sağlayamıyorlar. Hitit Kralı 3. Hattuşili ve Mısır Firavunu 2. Ramses arasında yapılan anlaşma tarihe ilk yazılı anlaşma olan Kadeş Anlaşması'nı ortaya çıkarmıştır. Krallar aynı zamanda devletin baş, başkanı, komutanı, baş yargıcı, baş rahibi, her şeyde Devleti yönetme yetkisi kraldı ama onu de, e, denetleyen bir e, meclis vardır ve ona da biz Pankuş Meclis diyoruz. Tavanla yani eşi de yanında yardımcı olur. Kralın yanında Pankuş denilen bir tür asillerden oluşan bir meclis vardır ve kralın e, yetkilerinde söz sahibidir. Kraldan sonra devlet yönetiminde en yetkili kişi kraliçe dediğimiz tavanlıdır. Tavanlı dini törenlere katılır. E, kral eğer ordunun başında savaştaysa devleti yönetir, başkanlık yapar, e, ülkeyi yönettiğini söyledik. Hatta Kadeş Anlaşması'nda Hitit Kralı'nın yanında kraliçe Tavanlı'nın da imzasının yer aldığını biliyoruz. Bu durumlarda Hititler kadınlara çok değer verdiğini, ki toplumumuzda bu kadar değer verilmiyor, o zaman verildiğini görüyoruz. Hititler de kral öldüğü zaman Tanrı olmaktaydı. Yani o kadar yüce görüyorlardı kendini ve bu yetkileri Tanrı'nın ona verdiğini ilan edip Tanrı Kral Meclisi olarak devam ediyordu. Eli silah, eli silah tutan bütün erkeklerin asker sayıldığını biliyoruz. Ve çok Tanrılı bir dine inandıklarını hatta o dönemde Anadolu Hititlerin olduğu yere bin Tanrı inildi, dili denildiğini bilmekteyiz. Dilselde bir hoşgörü vardır. Budist ol, futbales ol, ne bileyim İslam ol, Yahudi ol, Nuhusevi ol hiçbir farkı yok. Bin Tanrılı yer olarak ne olursan ol gel demişler. Geçelim hocam. Hukuk yapısına geldiğimizde Hitit kanunu oldukça gelişmiş olarak bakacağız. Aile hukuku var, ceza ile ilgili kanunlar yapılmış, borçlarla ilgili kanunlar yapılmış ve bu kanunlar tabii ki Sümerlerden etkilenerek daha da geliştirilerek yapılıyor. Sümerli olduğu, olduğu gibi Hititlerde de mülkiyet hakkı güvence altına alınmış, adalet kavramını güneşle sembolleştirilmiş, Mısır ve Mezopotamya'da etkilendiriliyor. Bir kere güneş zaten Mısırları ayrı görürsek artık e, demek ki Kadeş Anlaşması sözü nasıl bir eski yaşım yaşandıysa Mısırlar, Güneş ve Hititler güneş sembolünü kullanmaya başlamış. Aile hukuku gelişmişti. E, miras, medeniyet, çocuk hakları gibi haklar e, yine bu maddelerde yer verilmişti. Yaptıkları medeni kan evlilik resmi sözleşmesi olarak kabul edilmiş ki evliliği resmi sözleşme olarak kullanan Hititlerdir. En ağır ceza devlete baş kaldıran yani isyan eden, e, devlete e, vatana ihanet eden kişilerin cezasının ölüm olduğunu biliyoruz. 
ve merkeze otoriteyi bu hukuk kurallarıyla güçlendirdiğini bilmekteyiz. Yazıyı gene asurlu tüccarlardan öğrenmişler. Bu bildiğimiz yazı çeşidi, günümüzde kullandığımız yazı çeşidi değil. Çivi ve yoğraklif yazı çeşidi. İleride göreceğiz bunun görsellerini. Kralmar tanrıya hesap vermek için kendilerini tanrı olarak görüyorlardı biliyorsunuz. Anal denilen yıllıklar yazacaklar. Gün gün işte sevgili tanrım bugün bunları yaptım, bunları yaptım. Beni affedersin inşallah. İnşallah kılıfını uydurup yapmışımdır diye gün gün günlük şeklinde not, not tutuyorlar. Hitit, güneş kursu, Hititlerin sembolü olarak az önce bahsedildiğinden bahsettik ve Ege göçleri sonucu Hitit devletinin yıkıldığını biliyoruz. Bu da Hititlerin ait yine görsellerden. İkinci devletimiz Ferikler. Hititlerin yıkılmasına yol açan göçler sırasında Anadolu'ya gelecekler ve burada bir medeniyet kuracaklar. Milattan önce 750 yılında iç Anadolu bölgesinde başkenti Gordion olan bir devlet kuruyorlar. Lidyalılar ve Asurlarla ticaret yaptıklarını biliyoruz. Krallıklarla yönetildiğini hatta ilk kralın Gordios olduğunu biliyoruz. Genellikle Gordios ve Midas unvanlarını kullanıyorlar. Midas'ın kulakları eşek kulaklarını duyduysanız eğer bir kralın kulaklarının eşek kulağı o gibi büyük olduğunu ve bütün dedikodularını duyduğu söylenir. Bu yüzden de bu lakap kullanılmıştır. Frikler, e, hocam bir yere Frikler ziraat bir toplumlar yani tarımla ilgileniyorlar ki tarıma da çok değer verecekler. Hatta en büyük tanrıları toprak ve bereket tanrısı olan Kibele'dir. Genelde böyle bir kadın sembolü yapılmıştır. Göbeği böyle genişçedir, doğurgan olduğu, tek elinin yukarıda olduğu bilinmektedir. Friklerin ekonomisinin tarıma dayandığını, hayvancılıkla uğraştıklarını biliyoruz. Yine bu yüzden tarımla ilgili tarımı korumak adına kanunlar çıkarmışlardır. Öküz keseni veya sabah kranın cezası kesin ve kesin ölümdür. Yani o kullandığın öküze değer vereceksin, kıymet vereceksin, yemeğini arkasını sağlam tutacaksın ki senin toprağını işletebilsin. Sabah gene hayvanın bu sırtına takılan böyle sopa gibi bir şey e, tarlaları e, çapalamaya yarıyor. Gene fenikelerin kendine ait alfabesi olduğunu biliyoruz. Fibula adlı denilen çengelli iğneyi bulmuşlar ve icat etmişler ve kullanmışlardır. Kimmerler tarafından da yıkılmışlardır. Fibula ait yani çengelli iğneye ait bir görsel bu. Gelelim mani mani videolar deyince direkt para gelecek aklımıza. Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirler arasındaki kalan bölgeye bir Lidyalıların olduğu devlet bölgesi diyoruz. Milattan önce 687 yılında Kla, Kral Giges tarafından bağımsızlığına kavuşacak ve devlet haline gelecek. Başkentleri Sardes ya da Sarç şehirdi. Lidyalıların yine krallıklarla yönetildiğini biliyoruz. Kibele, Artemis, Zeus, Apollo gibi Yunan tanrılarını e, tanrılarına taptığını, hatta bu tanrıları insan figürüyle yaptıklarını biliyoruz. Ticarete büyük önem verecekler. Bu amaçla Efes'ten başlayarak Mezopotamya'ya kadar uzanan bir kral yolunu inşa edecekler. Burada da kral yolunu görüyoruz. Sus, Ninova, Diyarbakır, Malatya, Tokat, Ankara, Manisa'ya kadar gidiyor. Manisa'nın biraz ilerisi Sat şehrinden başlıyor. Sus şehrine yani İran'a kadar giden bir yoldur bu. Ticaret yoludur. Fenike albabesini kullandığını biliyoruz Lidyalılar. Demek ki Fenikelilerden etkilenmişler. Dokumacılık, çömlekçilik, dericilik, madencilik de ilerlemişler. Yine ilk parayı kullanan devlet olduğunu bileceğiz ki en önemli özelliği bu. Kral yolunu bileceğiz. İlk parayı kullandıklarını hatta bu yüzden de takas unsurunun artık bittiğini, ticaretin parayla döndüğünü bileceğiz. Bir şu an parasız kalınca nasıl lid, kime söyleyeceğimiz belli. Lidyalılara hakaret edebiliriz. Milattan önce 546 yılında Persler tarafından da yıkılmışlardır. Burada bir Pers parası görüyoruz. Farkınızdaysanız burada bir aslan kafası var. Hemen üstünde güneş, hemen üstünde buğday taneleri var. Bu da ticaret, hayvancılık ve güneş yani güneş kursunun Mısırlardan etkilendiğini gösteriyor. Gelelim bir diğer devletimiz olan İonyalılar. İonyalılar İzmir ile Büyük Menderes arasında kalan bölgede kurulmuşlardır. En önemli şehir devletleri Miles, Efes, Foça ve İzmir'dir. Şehir devletleri arkadaşlar yani siyasi bir birlikleri yok. Yine çok tanrılı, çok tanrılı dine inandıklarını biliyoruz. İnsan figüründe tanrılar yaptığını biliyoruz. Denizcilikle uğraştıklarını biliyoruz çünkü İzmir bilinçaklarınıza gidecek. liman şehirleri, kıyılar, gemiler. Denizci bir millet olup Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyılarında birçok yerde ticaret yaptığını bileceğiz. Bilime ve sanata değer verdiklerini, gene bunlar da Fenike alfabesini geliştirerek kullanacaklar. Medyanın da ileriye gidecekler, özgür düşünce ve pozitif ilmini kullanacaklar. Yani demokratikleşecekler, ondan sonra felsefe, matematik tıp alanında ilerleyecekler. 
Ondan sonra İonya da atıldı e, felsefenin tıbbını bilmen yani temellerin İonya da atıldığı kabul etmektedir. Thales, Pisagor, Hipokrat, Diyojen, Anaxilamun gibi tarihin babası sayılan Herodot gibi ünlü isimleri ülkelerinde barındıracaklar. Bu da Efes'e ait bir görüntü. Yine Efes kalıntılarından. Urartular Van Gölü çevresinde günümüzdeki Van'da yer alacaklar ve başkentinin Tuşbu olduğunu bileceğiz. Krallıklar yönetimcisi demek ki merkezi otoritesi güçlü. Gene çok tanrılı bir dine sahip olacaklar ve en büyük tanrılarının da kal halde olduğunu bileceğiz. Hayvancılık, ziraat, tarım, maden yaptığı, madencilikle uğraştıklarını bileceğiz. Gene Asurlardan aldıkları ticaret yoluyla aldıkları çivi yazısını ve yoğrazif yazıyı kullandıklarını bileceğiz. Diğer diğer e, devletimiz Mısır uygarlı. Mısır deyince aklınızda direkt zaten bu üç piramit gelecek. Keos, Kefren, Mikeros piramidi. Ve bak bakıyorsunuz ki görselde çöllerle kaplı. O zaman tarım alanlarının kısıtlı olduğunu bileceğiz. Çok sıcak olduğunu bileceğiz. Hayvancılıkla uğraştıklarını bileceğiz. Bu hayvancılık tabii ki de deve yani ticaret amaçlı kullanılan olduğunu bileceğiz. Görselden bunları çıkartabiliriz. Şimdi gelelim Mısır uygarlığını işleyelim. Neredeymiş? Nice, Nil Nehri'ni etrafında kurulan bir e, devlettir. Akdeniz ve Kızıldeniz'in tam böyle kesiştiği noktalarda kalacak. Bu medeniyet Nil etrafında doğmuştur. Mısır coğrafi konumundan dolayı pek istilaya uğramıştır. Çünkü kapalı konumda. Kim uğraşacak da çölü geçecek de ülkeyi fethedecek de bir daha bla bla. Bu da Mısır'daki devletlerin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır. Zengin e, maden yataklarını kullanarak zenginleşmelerini sağlamıştır. Dış medeniyetlerden etkilenmemiş ama etkilemiştir. Yani Mısır kimsenin özelliklerini kendisine geçirmeyecek ama Mısır devletini herkes tanıyacak. Herkes ondan etkilenecek. Mısır'daki yöneticilere Firavun denir. Tanrı kral demektir Firavun'da. Şehir devletlerine Nom denir. Bu önemlidir. Genelde bu ikisi 200 senedir milli eğitim bu soruyu seviyor. Sümerlerin, Mısırların, Yunanlıların, işte Çinlerin şehir devletlerini karıştırarak soruyor. Önemli. Mısır şehir devletlerine nom denir. Kral Menes Mısır'ı birleştirerek krallıklar halinde ülkeyi yönetmiştir. Persler de Büyük İskender tarafından işgale uğramışlardır ama asla yıkılmayacaklar, devam edecekler. Gene Hititler bir Kadeş Savaşı'nı yaptılar. Suriye için yapılan bir savaştır bu ve bu savaşın sonunda 1280 yılında Kadeş Anlaşması imzaladılar ve tarihte ilk yazılı anlaşmadır. Kadeş Anlaşması'nı gösteren bir göksel. Bakın çivi yazısıyla yazılmış. Çakılarak böyle çivilen tak tak tak. Kilden bir tablet. Tablet dediğimiz olay bu. Gene hiyorlık yazıdan bahsediyoruz az önce. Bazı eşyaların sembolleştirerek kullanılmasıdır bu. Hiyorlık yazı papyrus denilen böyle saman kağıtları yapılmıştır. Mumyacılık, eczacılık, tıp ve anıt, anıt mezarda geliştiğini biliyoruz. Hatta e, mumyacılığı geliştirerek bayağı insan organlarını e, tanımaya çalışacaklar. Nil'in e, bahsettiği, bahsettiği hareketlerden dolayı geometri ve matematik alanında hesaplamalar yapılacak. Pi sayısını kullanacaklar. Tarla sınırlarını belirlemek için geometri bilimini geliştirecekler. Gene bu Nil'in taşma süresini hesaplamak için geometriden, e, matematikten yararlanıp Güneş yılı esaslı takvimi oluşturacaklar ve halkın sınıfları ayrılacaklar. Köleler, toplumsal zünneler ve krallar olarak. Evet, bu mücadele anlatan bir görsel. Gene Mısır'da, Mısır ilimleriyle alakalı bir şey. Toplum köleler, çiftçiler, tüccarlar ve zanaatkarlar, rahipler ve askerler ve firavun olmak üzere tam 4 kısma, 5 kısma ayrılıyor. Gene firavunu anlatan bir görsel. Kafalarına bunları taktığını Mumyacılık büyük ihtimalle kral öldü, kralı mumyalayacaklar. Diyoraktif denilen yazı sembolleri. Gelelim başımızın belası, koronavirüsü bize salıp etrafı yerle bir eden, ne buldularsa yedikleri olan devletimiz Çin. Çin medeniyeti dünyanın en uzun tarihine sahip olan medeniyettir. Tam 22 yanlış hatırlamıyorsam devlet tarafından kurulacak hatta bu 22 devletin ikisi de Türk hanedanı olacak. Türk, Moğol, Tunguz ve Tibet medeniyetlerinden etkilenecekler. Hepimiz çekik gözlüyüz yani. Milattan önce 3. yılın başlarında milliyleşmeye başlayacaklar ve o yüzden çok gelişmiş bir eski kültürleri var. Evet, 22 sürelerde Çin, Çin sırasıyla hüküm sürmüştür. Bunun arasında iki tane Türk sürelerisi olduğundan bahsettik. 
Bunların sürekli olarak istilası, baskısı sonucu Çin sevklerine yapacağız. Evet bizden korktuklarını biliyoruz zaten. Askeri açıdan Türklerden etkilendiklerini bileceğiz. Gene atın kullanılması, atın ayağının mal çakılmasının hepsini çakallar bizden öğrenmiş. İpek yolunu egemenler bu yüzden de Asya hakimiyeti ticaret yolları Çin'in egemenliği altında ve bu yüzden de Çin İpek yolu yüzünden Türklerle sürekli mücadele edecekler. Sürekli birbirleriyle savaşacaklar. Kendilerine has bir yazı kullanmışlardı. Bu da millileştirme özelliğiydi. Kağıdı mürekkebe ve ağaçtan matbaa yapacaklar. Ayrıca pusula, borut, ipek, ipek böceli, böcekçiliği ve Çin porselini gene bulup kullanacaklar. Konfüçyusçuluk, Tağcılık, Budizmcilik, İslamcılık, Yahudi her türlü dinden e, insanların birlikte yaşadığını biliyoruz. Gene onlarda da hoşgörü var ve tapınak mimarisi çok gelişmiştir. Ve burada gene Çin'in e, egemenliği olan yani Çin'le bağlantı olan devletleri görüyoruz. Çin, Hindistan, Umman Denizi, Arabistan, Mezopotamya Yarımadası, İstanbul bakın. Tam olarak Şira denilen bölgeden Çin'in bölgesinden İpek yolu başlıyor. Kaşgar, Semetrak, İran, Tebriz'i gezecek, Mezopotamya'ya olacak. Oradan da İstanbul'a geliyor İpek yolumuz. Bir diğer e, medeniyetimiz Hint medeniyeti. Verimli toprakları ve iklimden dolayı süt süt istilaya uğradığını biliyoruz. Aynı bu şekilde istila uğrayan diğer bir bölgelerimiz de var. Tüm de ona. Mezopotamya bölgesi Anadolu. Neden sürekli olarak istila edeceklerdi? Topraklar verimli, iklim yaşam koşullarına göre olumlu şartlar doğurduğu için sürekli istila edecek. Birçok kavim gelip buraya yerleşmiştir. Burada farklı tam 900 dil konuşulduğu söyleniyor. Sık sık istilalarından dolayı Hindistan'ın coğrafi yapısı burada millileşmeyi oluşturmamıştır. Aliler buraya gelerek burada kas sistemlerinden bir sistem oluşturacaklar. Ve sisteme göre kimse o sistemin dışına çıkıp farklı bir gruba e egemen olamayacak. Çok sert bir sınıf sistemi olan kas sistemi millileşmeyi zaten yok eden sebepler arasında eklenmiş ve millileşme tamamen ortadan kalkmıştır. Yani yüzde yüz Hintli yok. Hindistan'da toplum Brahman denilen din adamları, kışatlar denilen soylu ve askerler, Vaisiyalar denilen sanatkar, tüccar veya orta tabaka dediğimiz işte zanaat uğraşan insanların oluşturduğu grup diyoruz. Südralar, işçiler ve alt sınıf köleler, paryalar hiçbir hakkı olmayan köleler bu şekilde toplu gruplara ayrılmıştır. Burada Mani veya Buda dinleri ağırlıklıdır. Yani Buda mı başımıza gelecekti? Hindistan'dan gelen bir esperidir. Gaz dinlerle birlikte İslamiyet gelmiştir ve bu olay yüzünden kas sistemine darbe vurulmuştur. Gül hocam gül. <gülüyor> Hindistan'da Türk yönetimi başlatılmış ve baharat yolu gene Hindistan'dan başlayarak Anadolu'ya İstanbul'a doğru gittiğini bilmekteyiz. Kas sisteminin biraz özelliklerinden bahsedelim. Her kasta bir adı olacak ve kas üyeleri kendi adlarıyla birlikte bu adı da belirtecekler. Gene kas dışı sosyal eşit kurmak yasak. Her üye kendi kastı için evlenecek ve kendi kastı için de ölecek. Bir bunu kendi kastı dışından bir kast üyesiyle gizlice yemek yer, konuşur, gülerse kastın dışına sürülecek. Yani artık senin bir toplumun yok. Eyvallah gülüm diyeyim atacağız. Her kastın kendine özgü törenleri var. Evlilik işte, boşanma, çocuk doğurunca yapılan işte bu baby shower partileri herkesin kendine özel olacak. Brahmanların kastı bütün kastların tarafından en üst kastır. Yani dini liderlerin olduğu kast. Kast usulüne saygı gösterilmesine ve kastın işleyişini sağlamak için kast içinde özel teşkilatlanmalar kurulacak. Kast kuratlarına uymayanlar en ağır şekilde cezalandıracak ve kastın dışına çıkarılacağını söyleyeceğiz. Ve buna da toplumda dışlanma diyeceğiz. Kastlar arası geçiş yok. Kesinlikle eğer sen kölenin çocuğu olarak doğduysan köle öleceksin. Doktorun çocuğu olarak doğduysan doktor kastına yer alacaksın ve doktor olarak yaşamını devam ettireceksin. Kesinlikle kastlar arası yukarıya geçiş yok ama aşağıya düşüş tabii ki de var. Ondan sonra babadan oğula geçecek meslekler. Evet. Gene burada e, baharat yolunu görmekteyiz. Geçelim. İran medeniyetine geçmeden önce dersimizi burada sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere.